شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین و اشر اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشر ان سیدنا محمد عبد و رسول صلی اللہ علیہ وعلى آلہ و صحبہ اجمعین و بعد نیکیو کا موسم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے دائمی قرب کے حصول اور اپنی برگاہ میں متوجہ ہونے کی ترغیب دینے کے لیے زمانے کے دنوں میں سے بعض موسم خاص کر دیے ہیں جن میں نیکیوں کا اج ڈوبنا ہو جاتا ہے نعمتیں کثرت سے برستی ہیں اور درجات بلند کیے جاتے ہیں عقل مند شخص وہ ہے جو ان موسموں کو غنیمت جانے ان میں نیت کو خالص کرے اچھے عمل کرے اور نیکی کے کاموں کی کثرت اور اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں حاصل کرتا ہوا اپنے رب کی برگاہ میں متوجہ ہو جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے زمانے کے دنوں میں تمہارے رب کی رحمتیں پرستی ہیں بس تم ان رحمتوں کو حاصل کرو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کو ان میں سے کوئی رحمت نصیب ہو جائے اور وہ اس کے بعد کبھی بھی بد بخت نہ رہے بلا شبہ ہم ان دنوں میں اجر و ثواب کے لحاظ سے عظیم ترین اور افضا ترین موسم سے گزر رہے ہیں ان دنوں میں نیک عمل کا اجر و ثواب دوسرے دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل کے اجر و ثواب سے زیادہ ہوتا ہے یہ مبارک دن اور عظیم لمحات ہیں جن کی عظمت کو اللہ کریم نے بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی قدر منزلت اور فضیلت کو بیان کیا ہے ہم ان کی فضیلت کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں اللہ کریم نے قرآن مجید میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے ارشاد باری ہے والفجر والیال ناشر والشفع والوتر قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق دس راتوں سے مراد ذلحجہ کے پہلے دس دن ہیں اور اللہ کریم عظیم چیز کی ہی قسم اٹھاتا ہے ان دنوں کی قسم اٹھانا در حقیقت ان کی عزت و تکلیم کرنا ان کی عظمت سے متنبہ کرنا ان کی فضیلت کو بیان کرنا اور ان کی اہمیت کی طرف رہنمائی کرنا ہے ان کی فضیلت ایک یہ ہے کہ یہ وہ مقررہ دن ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بہیمت الانعام اور ان مقرر دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چھوپائیوں پر جو بلتو ہیں یہی وہ دن ہیں جن میں ایک مسلمان کے لیے نماز صدقہ روزہ اور حج جیسی اہم عبادت پیک وقت جمع ہو جاتی ہیں جو کہ دوسرے دنوں میں ناممکن ہے اسی طرح ان دنوں کی یہ بھی فضیلت ہے کہ یہ دن اللہ کے محبوب ترین دن ہیں اور دوسرے دنوں کی بنسبت ان دنوں میں نیک عمل اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے یہ نفع کا موسم نجات کی راہ اور نیکیوں میں سب قتل جانے کا میدان ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل ان دنوں سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول اور نہ ہی اللہ کی راہ میں جہاد آپ نے فرمایا اور نہ ہی اللہ کی راہ میں جہاد سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور واپس نہ آیا اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مختلف قسم کی عبادات اور نیکیوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہوئے اس عجر عظیم اور فضل خداوندی کو غانیمت جانے ان دنوں میں محبوب ترین عمل جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے وہ کعبہ شریف کا حج کرنا ہے جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہو ارشاد خداوندی ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج حج کے مہینے مقرر ہیں اس لئے جو شخص ان میں الحج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے ملاب کرنے گناہ کرنے اور لرائی جھگڑے کرنے سے پچھتا رہے یہ ارکان اسلام میں سے پانچ ہوا رکن ہے 
اس سے ارکان اسلام مکمل ہوتے ہیں گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور بندے کے لیے نیا جنم لکھ دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور اس دوران نہ تو اپنی بیوی سے ملاب کیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا تو وہ اس دن کی طرح واپس آئے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا حج اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینے کا ایک عظیم موقع ہے جس میں مسلمان خشیت الہی اور اپنے نفس کی خواہشات اور شہوات پر قابو پانے کی تربیت پاتا ہے ذاتی ترجیح کی بجائے ایسار و قربانی اور ہاتھ پھیلانے اور ذلیل ہونے کی بجائے استغنہ اور پاک دمنی جیسے اعلیٰ اور عمد اخلاق سے متصف ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنے اقوال و افعال میں باریک بینی وقت کی پابندی اور نظم و ضبط سیکھتا ہے حجی پر واجب ہے کہ وہ عملی طور پر ان اخلاق و اقدار سے متصف ہو جن کی اسلام نے دعوت دی ہے تاکہ حجی حج کے مدرسہ سے اس حال میں نکلے کہ اس کے اخلاق و روحانی معنی اس کے لیے راسخ ہو چکے ہو ہم اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ عبادت حج ساری کائنات کے لیے سلامتی کا بیغام ہے سارا حج امن و سلامتی ہے حج جی نہ تو جھگرا کرتا ہے نہ بحث و مباحثہ کرتا ہے نہ شکار کو مشتعل کرتا نہ اسے دراتا ہے اور نہ ہی اسے قتل کرتا ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم اے ایمان والو تم احرام کی حالت میں شکار کو مت مارا کرو اور یہ سلامتی صرف انسانوں اور حیوانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ نباتات کو بھی شامل ہے حج جی نباتات تک کو محفوظ رکھنے کا پابند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو حرمت والا بنایا ہے نہ اس کی گھس کو کٹا جائے گا نہ اس کے شکار کو درایا جائے گا اور نہ ہی اس میں گری پری چیز کو اٹھایا جائے گا سوائے اس شخص کے جو اٹھا کر اس کا اعلان کرے بے شک اس میں ایک مسلمان کی تربیت کی جاتی ہے کہ فریضہ حج کی ادائیگی سے واپس لوٹنے کے بعد انسان شجر اور حجر اس کے شر اور تکلیف سے محفوظ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے لوگ سلامت رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں مومن کے بارے میں خبر نہ دوں مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے اموال اور جانوں کے بارے میں بے خوف ہوں اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں اور مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کیا اور مہاجر وہ ہے جس نے گناہ اور جرم چھوڑ دیے ان دنوں میں جن مستحب اعمال کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے ایک روزہ بھی ہے روزہ افضل ترین عبادات میں سے شمار ہوتا ہے اس کی عظیم قدر و منظر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ذات کی طرف منصوب کیا ہے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے ستر سا کی مسافت دور کر دے گا اس لیے مسلمان کے لیے مستحب ہے کہ وہ ذلحجہ کے نو دنوں میں اپنی استطاعت کے مطابق روزے رکھے اور ان دنوں کے روزے اور بالخصوص غیر حجی کے لیے یوم عرفہ کا روزہ اللہ کی برگاہ میں محبوب ترین عمل میں سے شمار ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس دنوں میں سے اس دن کے روزے کو بالخصوص ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ اس سے پہلے والے سال اور بعد والے سال کا کفارہ ہوگا 
یوم عرفہ اللہ کے ان دنوں میں شمار ہوتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے ان کی بخشش فرما کر جہنم سے آزاد کرتا ہے اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں لغزشوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آسما والوں کے سامنے زمین والوں پر فخر کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو اس دن اللہ کریم آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اس دن اللہ کریم نے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمت کو پورا کیا عمر بن خطب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے انہیں کہا اے امیر المؤمنین تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جس کی تم تلاوت بھی کرتے ہو اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم ضرور اس دن عید مناتے آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کون سی آیت اس نے کہا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں اس دن کا بھی علم ہے اور اس جگہ کا بھی علم ہے یہاں یہ آیت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن میدان عرفہ میں کہرے تھے اسی طرح مسلمان کا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا بھی مستحب ہے ذکر دلوں کو جلا بخشتا ہے اور اس سے اطمینان نصیب ہوتا ہے حق سبحان و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں جان رکھو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل ان دنوں سے زیادہ اللہ کی برگاہ میں پسندیدہ اور عظیم ہو بس ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہم دوسنا اور تکبیریں کہا کرو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منا کے مقام پر اپنے خیمے میں تکبیریں کہا کرتے تھے اور مسجد میں لوگ ان کی آواز سن کر تکبیریں کہتے اور بازاروں میں بھی لوگ تکبیریں کہتے یہاں تک کہ مقام منا تکبیروں سے گونج اٹھتا اس لیے مسلمان کے لیے مستحب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمت کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے ان دنوں میں بلند آواز سے تکبیریں کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے سارے عمل سے بہتر ہو تمہارے درجات میں سب سے عرفا و اعلیٰ ہو تمہارے بروردگار کی برگاہ میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہو تمہارے لیے سونے اور چند کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہو اور تمہارے لیے اس چیز سے بھی زیادہ بہتر ہو کہ تم اپنے دشمن کا سامنا کرو اور تم ان کو قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کریں انہوں نے عرض کی ہاں اے اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر معذ بن جبر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابن آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اسے اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو برادران اسلام ان دنوں میں بندر جن جلیل القدر اعمال کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے ان میں سے ایک قربانی ہے اس کا شمار شعائع اللہ میں سے ہوتا ہے اور یہ ملت ابراہیمی کی نشانی اور سنت محمدی کی علامت ہے ارشاد خداوندی ہے ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے 
اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم نہر میں خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے بڑھ کر آدمی کا کوئی عمل اللہ کی برگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں بالوں اور کہروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی برگاہ میں قبول ہو جاتا ہے پس تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو قربانی اجتماعی باہمی کفالت کی ایک صورت ہے جو معاشرے کے افراد کے درمیان باہمی ربط رحم دلی اور محبت پیدا کرتی ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ میں غربت و محتاجی دیکھی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے جس نے قربانی کی وہ تین دن کے بعد اس حال میں صبح نہ کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ باقی ہو اور جب اگلا سال آیا تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہم اسی طرح کریں جس طرح ہم نے گزشتہ سال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کہلاؤ اور ذخیرہ کر کے بھی رکھ لو گزشتہ سال لوگوں میں غربت تھی تو میں نے چاہا کہ تم اس میں مدد کرو پس جب خوشحالی اور فراوانی ہوگی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں گے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کہلاؤ اور ذخیرہ کر کے بھی رکھ لو اور جب غربت اور فخر ہوگا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں گے تم میں سے جس نے قربانی کی وہ تین دن کے بعد اس حال میں صبح نہ کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ باقی ہو اور اس بات کا بھی علم ہونا ضروری ہے کہ جس طرح خود ذبح کرنے سے قربانی ہو جاتی ہے اسی طرح قربانی کا کوبن خریدنے سے بھی قربانی ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے قربانی کا فائدے میں اضافہ ہوتا ہے بالخصوص اس شخص کے لیے جس کے پاس قربانی کے گوشت کو اچھے طریقے سے تقسیم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے قربانی کے کوبن کے نظام کے ذریعے قربانی کا گوشت اس کے حقیقی مستحق لوگ تک پہنچ جاتا ہے اور بیک وقت قربانی کے فائدے اور اس کے اجر و ثواب میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور اسی طرح یہ نظام نیکی کو اس کے مستحق لوگ تک عزت و احترام کے ساتھ پہنچانے میں کردار ادا کرتا ہے اور کتنا ہی اچھا ہو کہ خوشحال مالدار شخص دونوں چیزوں کو جمع کرے اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کے لیے خود قربانی کرے اور ضرورت مند علاقوں میں عام غریبوں کے لیے قربانی کا قوبن خریدے اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیکی کے ایسے مختلف کام کثرت سے کرے جن کا فائدہ تمام لوگوں کو ہو وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی خوشی اور مسرت کے لیے کثرت سے صدقات کرے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے ارشاد باری ہے يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون اي إيمان والو جو هم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور نہ شفاعت اور کافر ہی ظالم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ سے کبھی کوئی مال کم نہیں ہوا صدقہ سے کبھی کوئی مال کم نہیں ہوا آج ہمیں کس قدر باہمی کفالت رحم دلی اور دوسروں کے احساس کی ضرورت ہے تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تکمیل کر سکیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے مشکلات میں چھوڑتا ہے 
جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور جو کسی مسلمان کی کوئی سختی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی سختیوں میں سے ایک سختی دور کر دیتا ہے اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ ہے صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول جو شخص صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کمائی کرے اور اپنے آپ پر بھی خرچ کرے اور صدقہ بھی کرے انہوں نے عرض کی اگر وہ یہ بھی نہ کر پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی ضرورت مند محتاج کی مدد کرے انہوں نے عرض کی اگر وہ یہ بھی نہ کر پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے رکنا چاہیے بس یہی اس کے لیے صدقہ ہے اے اللہ اپنے ذکر اپنے شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما آمین